。这天晚上回去之后，他没有再和蒋千南做了。当蒋千南机械的像以前那样在他面前脱衣服时，傅景洪也制止住了。后者对于他这样的制止还没什么反应，他就垂着头站在床边。从住到自己家里以来，他从来没见过蒋千南去逛过街，也从来没见过他怎么打扮自己。半晌之后，傅景洪冲他招了一下手，示意他坐到一旁的沙发上。两个人面对面的坐着。中间的茶几上放着两杯白开水，还微微的冒着热气。今天在家都做什么了？买菜、做饭、洗衣服。喜欢这样的生活吗？蒋千南呆滞的冲他点点头。是不是我现在这样对你，你心里不开心，所以不想跟我说话？没有。那你想自由吗？不想。为什么？你以前不是不喜欢做家务吗？喜欢。这这样很好。最近你爸有没有给你打电话？打过，我妈也打过。他都跟你说什么了？吃饭。他让我回去吃饭。傅景洪的心里狠狠的抽搐了一下，这一秒他几乎可以确定蒋千南是得忧郁症了。我明天陪你回去。不用，我最近一直都很乖。你可不可以不要让我爸进检察院了？他年纪大了，医生说他的身体情况不是很好。要是你觉得有什么不开心的，你就冲我来，你跟我说，我都可以做好的。你看